അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അസുഖം മാറുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം മാറുന്നില്ല വീട്ടിലെപ്പോഴും കലഹമാണ് ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യണം ദാമ്പത്യ ഉടമ്പടി നീ പൊട്ടിച്ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് ദാമ്പത്യ ബന്ധം കൊണ്ട് ദൈവം ഉടമ്പടി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തെ തകർത്ത് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെയോ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നമ്മൾ അറിയാത്ത വ്യാധികൾ നമ്മളെ വന്നങ്ങ് മൂടുകയാണ് ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ഉടമ്പടി നീ ലംഘിച്ചോ ലംഘിച്ചെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് അഭിമലേഖന്റെ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടിയ ആ ദുരിതം അപ്പൊ ആ ദുരിതം ഇങ്ങനെ വന്ന് മൂടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ പത്രത്തിലെല്ലാം ഒരുപാട് വാർത്ത വരികയാണ് എന്ത് വാർത്തയാണ് വരുന്നത് കാമുകന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ കൊന്നു കാമുകൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയെ കൊന്നു പിന്നെ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു അതായത് കുഞ്ഞ് കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കുഞ്ഞ് തടസ്സമായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നു അതായത് ഇവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ ഇവരിങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ജയിലിലാവും ഉറപ്പല്ലേ അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെന്താ ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് അത് പിശാചി കയറി അവരുടെ ബോധം മറച്ചു കളയാണ് കാര്യകാരണങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ ബോധം മറച്ചു കളയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തവന്റെ ഈ ചിന്ത അങ്ങ് മാറും കണ്ണ് കെട്ടപ്പെടും ദൈവഭയം ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപതിലാണ് അത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അബ്രഹാത്തിനെയും അഭിമലേഖനെയും ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല രാജാവ് സാറായെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്തപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ ദൈവം പാപം ചെയ്യാതെ തടയുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ദുരിതം എല്ലാവർക്കും ദുരിതം വീട്ടിൽ നിന്ന് അസുഖം മാറുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം മാറുന്നില്ല വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കലഹമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രിയിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു അഭിമലേഖ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവമേ ദൈവം ദൈവഭയുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ ഇയാൾ വിജാതീയനാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ദൈവം രാജാവാണ് വിജാതീയനാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രിയിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു അഭിമലേഖ് നീ എന്തായി ചെയ്തത് അവള് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണ് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയെ നീ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയോ തെറ്റല്ലേടാ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അഭിമലേക്ക് അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അബ്രഹാം മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവഭയം തീരെയില്ലാത്ത നാടാണെന്നും എന്റെ ഭാര്യയെ പ്രതി അവരെന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അപ്പൊ അഭിമലേക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് നീ എന്തിനാടാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിനക്ക് സത്യം പറഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോവോ അപ്പൊ അബ്രഹാം പറയാണ് സഹോദര ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ച എങ്ങനെ അറിയാമോ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഈ നാട് ദൈവഭയം തീരെ ഇല്ലാത്ത നാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും അപ്പൊ ഭർത്താവ് തടസ്സമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭർത്താവ് തടസ്സമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ട് ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല ദൈവഭയം ഇല്ല ഇതൊരു വലിയ മർമ്മമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് ദൈവം കാണുന്നു ജോസഫ് അങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് യോ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി തരുന്ന സ്നേഹം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ പാവം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് പാവം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ദൈവം യോ ദൈവം കാണുകയാണ് ജോസഫ് അതാണ് ഓടിപ്പോയത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൺമുമ്പിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ദൈവം ദൈവഭയം അങ്ങനെ വാക്ക് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ഉദ്ദേ അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാപത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അതായത് ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ട് 
ഭാര്യയെ കവർന്നെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവഭയം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ദൈവമേ എല്ലാവർക്കും ദൈവഭയം ഉണ്ടാവണേ ദൈവഭയം ദൈവഭയം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വായിച്ചതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കില്ല അതേ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തത ദൈവം വെറുക്കുന്ന വലിയ പാപമാണ് അത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വേഷം ധരിച്ച് നാവ് നീട്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചാൽ ആ പാപം മറയുമെന്ന് എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മലാഖിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനം മലാഖിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ ദൈവം പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഇതാ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ബലിപീഠം കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ബലിപീഠത്തിന് മീതെ അങ്ങോട്ട് കമഴുന്ന് വീണ് ബലിപീഠം കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് അങ്ങനെ തേങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നു ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കില്ല കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ യൗവനത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് തന്ന സ്ത്രീയോട് നീ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച് ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ നീ ജീവിച്ചിട്ട് നീ വന്ന് ബലിപീഠം കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് മൂടിയാലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുകയില്ല മലാഖിയുടെ പുസ്തകം രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ബന്ധങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മള് ദൈവം ഒരു വേലി കെട്ടി വിട്ടിരി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവിന്റെ പുരോഹിതനെയും വേദപുസ്തകത്തെയും ബലിപീഠത്തെയും അൾത്താരെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വേലി കെട്ടി എന്നാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആസക്തികളുടെ ബാഹുല്യം കാരണം ഈ വേലി പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു വേലി വേലിയുടെ ഒരു കമ്പ് ഇളക്കി നമ്മൾ ആ വേലി പൊളിച്ച് ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പൊ ദൈവം വേലി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഈ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വേലിയിലൂടെ പിശാചി കയറും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ദൈവം വെറുക്കുന്ന ഒരു തിന്മയാണ് ജഡത്തിന്റെ അശുദ്ധി അങ്ങനെയുള്ള പല അശുദ്ധികളെ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പല അശുദ്ധികൾ അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് കുടുംബത്തില് തകർച്ചകൾ പെരുകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ രാജവെമ്പാലയ്ക്ക് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അനേകം കുടുംബങ്ങൾ നീറുന്ന നീറിപ്പുകയെന്ന് ഉമിത്തിക്കകത്ത് എന്ത് നീറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഞാനിത് പറയുമ്പോ എന്റെ ചങ്കിനകത്തുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ കുടുംബത്തെ അടിച്ച് തകർത്ത് കളയും അതായത് ഈ ഒന്നാം പ്രമാണ ആറാം പ്രമാണ ലംഘനം ഒരു കുടുംബത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ തകർച്ചകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര വേളാങ്കണ്ണി പോയാലും അത് മാറില്ല നമ്മൾ എത്ര ധ്യാനം കൂടിയാലും അത് മാറില്ല നമ്മൾ എന്തോ ലൂർതി പോയാലും ഫാത്തിമായി പോയാലും നമ്മൾ റോമിൽ പോയി മാർപ്പാപ്പയുടെ കൈവച്ച് ആശീർവാദം വാങ്ങിച്ചാലും ഈ തെറ്റ് തിരുത്താതെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ തകർച്ച മാറില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ 